যারা এই মুহূর্তে কানাডায় আসতে চান তাদের জন্য যতগুলো অপশন রয়েছে আপনি ভালোভাবে যদি যাচাই বাছাই করে দেখেন তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আসার জন্য সহায়ক হচ্ছে স্টাডি পারমিট নিয়ে আসাটা বিশেষ করে যারা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামে আসতে চান যারা বিজনেস মাইগ্রেশন অ্যাভয়েড করে বিজনেস মাইগ্রেশন যেহেতু একটা অনেক বড় এক্সপেন্সিভ প্রোগ্রাম সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা স্কিল ইমিগ্রেশন যেখানে প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম এক্সপ্রেস এন্ট্রি এই দুই ক্যাটাগরিতে এক লক্ষ নব্বই হাজার ইমিগ্রান্ট ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে এই বছরে কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে আপনাদের স্কোরগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে না হয় আপনারা আসতে পারতেছেন না বয়স বেড়ে যাচ্ছে সিআরএস স্কোর নিয়ে বসে আছেন আসা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না তারা যদি কানাডাতে র্যাপিডওয়েতে আসতে চান তাদের জন্য স্টাডি পারমিট হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট প্রোগ্রাম পাশাপাশি যে সমস্ত ভাই বোনরা সারা পৃথিবীব্যাপী কানাডার বাইরে পড়াশোনা করছেন তারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশনের জন্য যদি কানাডায় আসতে চান এবং তাদের একটা প্ল্যান থাকে যে তারা পড়াশোনা শেষ করে কানাডাতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট এবং সেটা রেফারেন্সে পারমানেন্ট রেসিডেন্স ভিসায় আবেদন করবেন পিয়ার হোল্ডার হবেন সিটিজেন হবেন কানাডাতে থেকে যাবেন তো সেই সমস্ত ভাই বোনদের জন্য আজকে আমরা পডকাস্ট আকারে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওটা লম্বা হবে কিন্তু এই ভিডিওটা সকলের জন্যই অনেক উপকারী বিশেষ করে যারা আয়েলস রিলেটেড প্রোগ্রাম নিয়ে কানাডায় আসবেন ভিজিটর ভিসায় যারা কানাডাতে আসতে চান তাদের ছাড়া এবং বিজনেস মাইগ্রেশনে যারা কানাডায় আসতে চান তাদের এই দুইটি ক্যাটাগরি ছাড়া অন্য সকল ক্যাটাগরিতে যারা কানাডাতে অবস্থান করতে চান আসতে চান তাদের সকলের জন্য আজকের এই আলোচনাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা কানাডার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের অনেকগুলো সিগমেন্ট নিয়ে দশটি সিগমেন্ট নিয়ে আজকে কথা বলবো এই জন্যে ভিডিওটি একটু লেন্দি হবে ইউজুয়াল টাইপের থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা সিগমেন্ট আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি আপনাকে প্রত্যেকটা পার্ট দেখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে যদি আপনি সঠিক ধারণা রাখতে চান শুরুতে আমরা আসি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের রোল নিয়ে আপনারা জানেন যে কানাডাতে যতগুলো প্রোগ্রাম আছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামের এক্ষেত্রে কানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসে আবেদন করা যায় যেটির মাধ্যমে সেটি হচ্ছে কানাডাতে পড়াশোনা শেষ করে এক বছর যদি কেউ জব করে তাহলে তিনি কানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসে বা অন্যান্য কানাডার সকল স্কিলড মাইগ্রেশনের প্রোগ্রামে আবেদন করার জন্য এলিজিবল হন এ মেজর বেনিফিট অফ দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ইজ দ্যাট ইট ইনেবলস ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস টু গেইন প্রফেশনাল ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন কানাডা দিস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়েন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার্স গো অন টু অ্যাপ্লাই ফর ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন যে বিষয়টা আপনারা বুঝতেছেন যে কানাডার জব মার্কেটে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং যারা পড়াশোনা শেষ করে যারা কমপক্ষে এক বছরের জন্য এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করে তাদের জন্য অনেকগুলো প্রায় একশো ডিফারেন্ট ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম পাত হয়ে থাকে কারণ এই স্টেজে আসার পরে আপনি কানাডার যে কোনো প্রোগ্রামে মুভ করতে পারেন সুইচ করতে পারেন হতে পারে বিজনেস প্রোগ্রাম বা স্কিল মাইগ্রেশন যে কোনো প্রোগ্রামে আপনি সুইচ করতে পারেন আপনার এলিজিবিলিটি এবং ক্যাপাবিলিটির আলোকে সেটা আপনার জন্য সম্ভব হবে টু বি এলিজিবল ফর দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ইউ মাস্ট হ্যাভ হেলথ ফুল টাইম স্টুডেন্ট স্টাটাস এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো ইউ জে কিন্তু কানাডাতে পড়াশোনার জন্য আসতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কন্ডিশন ফিল করতে হবে কন্ডিশন কি সেটা হচ্ছে আপনার আইটস অবশ্যই লাগবে বা এম ওয়াই যেটাই হোক আর কি আপনি অফার লেটার বা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পেতে ভিসা পেতে আপনার জন্য যা যা লাগে সেটার প্রস্তুতি আপনাকে রাখতে হবে সেটা করেই তো আপনি আসবেন এরপরে হচ্ছে আপনি কানাডাতে এখানে এসে পড়াশোনার মাঝে আপনি ব্রেক দিলেন আপনি পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারলেন না আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় নানান ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন ফুল টাইম জব করার সুযোগ আছে দেখে আপনি ফুল টাইম জবে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেলেন তাহলে কিন্তু আপনার পড়াশোনা শেষ করে যে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার কথা সেটি কিন্তু আপনি পাবেন না আপনার প্রত্যেকটা কাজের রেকর্ড কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে আসে থাকবে কারণ আপনাকে কিন্তু ট্র্যাকিং করা হবে আপনার সব কিছু কিন্তু তার রেকর্ডে থাকবে সুতরাং আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিতে চান তাহলে আপনি এক বছরের প্রোগ্রাম হোক দুই বছরের প্রোগ্রাম হোক কিংবা চার বছরের ব্যাচেলার প্রোগ্রাম হোক যে সময়ের প্রোগ্রামের জন্য আপনি আসবেন সেই সময়টা কিন্তু আপনাকে সেই সময়ের গুরুত্বটা অর্থাৎ স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার যতটুকু সময় দেওয়ার কথা ততটুকু সময় দিতে হবে তার মানে আপনি এখানে আপনার বিশ ঘন্টার বেশি কাজের সুযোগ আছে আপনি অবশ্যই করতে পারবেন কিন্তু স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার যে ক্লাস টাইম আপ
তো এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে আপনার ফুল টাইম স্টুডেন্টশিপ কন্টিনিউ করতে হবে যদি আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পেতে চান তো এখানে এই কন্ডিশনগুলো এখানে আরও কিছু কন্ডিশন সেটা হচ্ছে যে আপনার পড়াশোনাটা হতে হবে ডেজিনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ ডিএলআই ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হবে অনেকে সস্তা টিউশন ফি দেখেন কিন্তু দেখেন না যে সেই প্রতিষ্ঠানে ডিএলআই নাম্বার আছে কিনা কারণ এটা তো অনেকগুলো প্রফেশনাল কোর্স প্রোগ্রাম রয়েছে প্রাইভেট কলেজে সে সমস্ত কলেজ কিন্তু আপনার ডেজিনেটেড ডিএলআই ভুক্ত না অনেকগুলোই না তারা কিন্তু চটকদার বিজ্ঞাপন দেয় যে আপনি অল্প খরচে সেখানে পড়াশোনা করতে পারবেন কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে পরবর্তী সময় কিন্তু আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট লাভ করতে পারবেন না সুতরাং আপনাকে ভালোভাবে দেখতে হবে যে আদৌ সেটা ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন নাম্বার আছে কি না দুই নম্বর বিষয় হলো আপনার পড়াশোনাটা হতে হবে কোনো একটা ডিগ্রির জন্যে কোনো একটা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট অথবা সার্টিফিকেটের জন্য আপনি জাস্ট জেনারেল একটা কোর্স করবেন সেটার জন্যে আপনি কিন্তু এই এটার জন্য উপযুক্ত তা আপনার থাকবে না এরপরে হচ্ছে রিসিভড এ ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যান্ড অফিসিয়াল লেটার ফ্রম দি ইলিজিবল ডিএলআই কনফার্মিং দ্যাট দি অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ মেড দি রিকোয়ারমেন্টস টু কম কমপ্লিট দেয়ার প্রোগ্রাম অফ স্টাডি তো আপনি যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন যে প্রোগ্রামের জন্য ভর্তি হয়েছেন সেই প্রোগ্রামটা যে আপনি যথাযথভাবে কমপ্লিট করেছেন সেটা প্রুফ হিসাবে আপনাকে আপনার সার্টিফিকেট অথবা আপনার এবং ট্রান্সক্রিপ্ট আপনাকে শো করতে হবে তো ফুল টাইম স্টুডেন্টের পাশাপাশি আপনার পড়াশোনাটা হতে হবে ডিজিটাল লার্নিং ইনস্টিটিউশনে আপনার পড়াশোনাটা হতে হবে কোনো একটা ডিগ্রির জন্যে কোনো ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য অথবা সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের জন্য নট ফর অনলি শর্ট কোর্স এরপরে হচ্ছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে এই বিষয়গুলো আপনাকে থাকতে হবে যদি আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটে আবেদন করতে চান এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ক্যান নট বি রিনিউড অ্যান্ড ইউ ক্যান অনলি অ্যাপ্লাই ফর ওয়ান পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ইন ইউর লাইফ টাইম আপনি কানাডাতে আসলেন ব্যাচেলার প্রোগ্রামে এসে আপনি এক পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পেলেন ব্যাচেলার প্রোগ্রাম শেষ করে অথবা কোনো একটা ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম আপনি করলেন দুই বছরের হোক এক বছরের হোক তিন বছরের হোক তো আপনি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম শেষ করলেন করে আপনি যদি এক বছরের প্রোগ্রাম করেন তাহলে তো আপনি আট মাস পাবেন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট যদি দুই বছরের প্রোগ্রাম করেন তাহলে পাবেন তিন বছর তো একবার যদি আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট কাজে লাগান এরপরে আপনি আবার দেখা গেলো আবার নতুন করে ভর্তি হলেন কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রামে এরপরে কিন্তু আপনি আর কখনোই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাবেন না প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট জীবনে একবারের জন্যই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটে সুযোগ পাবেন এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে আবারও বিষয়টি রিপিট করছি সেটা হচ্ছে আপনি কানাডাতে আসার পরে আপনার সারা জীবনে আপনি অনেকগুলো কোর্স করতে পারেন আপনি ব্যাচেলর করতে পারেন অথবা শুরুতে আপনি ডিপ্লোমা করতে পারেন ডিপ্লোমা থেকে আপনি ব্যাচেলার করতে পারেন ব্যাচেলার থেকে মাস্টার্স করতে পারেন মাস্টার্স থেকে পিএইচডি করতে পারেন কিন্তু আপনি যত সময়ের জন্য যতগুলো প্রোগ্রামেই ভর্তি হন না কেন আপনি আপনার সারা জীবনে কানাডাতে একবারের জন্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং সেটা আপনি যে ওয়ার্ক পারমিটটা নেবেন সেটা যদি আপনি এক বছর প্রোগ্রামের বিহাইন্ডে নেন তাহলে আপনি আট মাসের জন্য পাবেন যদি দুই বছরের প্রোগ্রামের বিহাইন্ডে নেন তাহলে আপনি তিন বছর পাবেন ये विषय माथाय रखते हैं सीचुएशनगुलो अपने जाना थका दरकार तो यह बला पोस्ट ग्रेजुएशन वार्क पार्मिट ये रिन्यू करा जाए ना तब और विषय रखी आपनर जो पासपोर्ट अपनी देखा गया इ पासपोर्ट पाननी इ पासपोर्ट पवार पर आनी कानाडाते स्टाडी पार्मिट नहीं আসার পরে দেখা গেল যে আপনার পাসপোর্ট দুই হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত তার মানে আপনি দুই হাজার চব্বিশ সালে শেষ করলেন তো এক বছরের জন্য আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পেলেন এরপরে তো আপনার পাসপোর্ট এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটাকে এক্সটেনশন করে নিতে পারবেন আপনি যদি তিন বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য এলিজিবল হন কিন্তু পাসপোর্টের মেয়াদ আছে আর মাত্র এক বছর তাহলে পাসপোর্টের মেয়াদের বেশি কিন্তু কানাডা একদিনও আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দিবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে সবচেয়ে আপনার জন্য ভালো হবে আপনার পড়াশোনা শেষ করার আগেই আপনার পাসপোর্টটা রিনিউ করে নেওয়া যাতে করে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের পুরো সময়টা আপনার পাসপোর্টের মধ্যে থাকে সেই ডিউরেশনটা তাহলে কিন্তু আপনি ফার্দার কোনো ঝামেলায় পড়বেন না এই জন্যে বিষয়টা আপনাকে খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি পড়াশোনা শেষ করার সাথে সাথে আপনি যে বা আপনার তো আরও সময় থাকবে পড়াশোনার সাথে সাথে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট আবেদন করতে হবে নট নেসেসারি আপনার হাতে আরও একশো আশি দিন থাকবে এই একশো আশি দিনের মধ্যে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট আবেদন করতে পারবেন কিন্তু মাথায় রাখবেন যেন আপনার পুরো ডিউরেশনটার মধ্যে পাসপোর্ট
before your project work permit expires, uh, you may have maintained status to continue working. So, this is the first time you have post graduation work permit. You have extended the past year. You have to be sure that you have to post graduation work permit. আগে আপনি কিন্তু নতুন করে ওয়ার্ক পারমিট আবেদন করতে পারবেন বিষয় হলো এরকম আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ধরেন যে এই বছরের জুলাই এখন তো জুলাই মাসের শেষ আপনার আগস্ট মাসে বা সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে যাবে তো সেজন্য আপনি যেহেতু আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট শেষ হয়ে যাবে এরপর আপনি কি করবেন হয় আপনাকে ব্যাক টু দ্য কান্ট্রি আপনার কান্ট্রিতে ফেরে যেতে হবে অথবা আপনি কোনো এমপ্লয়ার স্পেসিফিক নতুন করে কোনো ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবেন তো আপনি যেহেতু আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আপনি নতুন করে আপনি কোনো একটা এমপ্লয়ার স্পেসিফিক ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করলেন কিন্তু সেটা রেজাল্ট আপনি সেপ্টেম্বর নাগাদ পেলেন না দেখা গেলো সেটা আপনি পেলেন ভিসাটা পেলেন সে ডিসেম্বরে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে আপনি কি করবেন এই সময়ের মধ্যে আপনার টেনশনের কিছু নেই আপনি যেহেতু আবেদন করেছেন সেটা রেফারেন্সে যতক্ষণ পর্যন্ত না রেজাল্ট বের হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত আপনি এখানে ওপেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এখানে থাকতে পারবেন জব করতে পারবেন হুম এই সময়টা আপনার জন্য এটা মানবিক কারণে গভর্নমেন্ট আপনাকে সুযোগটা দিবে মেনটেন স্ট্যাটাস গ্র্যান্ডস ইউ লিগাল স্ট্যাটাস হোয়াইল ইউ ওয়েট ফর ইউর এক্সটেনশন টু বি প্রসেসড এখানে এই বিষয়টি আরও ক্লিয়ারলি চলে এসেছে আন্ডার দি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড রিফিউজি প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওয়াল ফর ন্যাশনাল দ্যাট আর অথরাইজ টু ইন্টার কানাডা হ্যাভ টেম্পোরারি রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস অল টেম্পোরারি রেসিডেন্ট হ্যাভ অ্যান্ড অথরাইজ অটোমেটিক্যালি ইম্পোজ কন্ডিশন দ্যাট দে মাস্ট লিভ কানাডা অ্যাট দি এন্ড অফ দেয়ার অথরাইজড পিরিয়ড অফ স্টে হাইবার এন্ড টেম্পোরারি রেসিডেন্ট মে অ্যাপ্লাই টু এক্সটেন্ড দেয়ার পিরিয়ড অফ অথরাইজড স্টে বিফোর ইট ইন্ডস ইফ ইউ হ্যাভ ডান দিস ইউর পিরিয়ড অফ অথরাইজড স্টে অ্যাজ এ টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ইজ এক্সটেন্ডেড বাই ল আনটিল এ ডিসিশন ইজ মেড ইন এডিশন ইউ আর কনসিডার টু লিগাল স্ট্যাটাস অ্যাজ এ টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ডিউরিং দি প্রসেসিং পিরিয়ড তো যে কথাটা একটু আগে বললাম সেটা হলো যে আপনি যে গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কানাডাতে অবস্থান করতেছেন এরপর আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করলেন আপনার এর মধ্যে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটা এক্সপায়ার্ড হয়ে গেল এই সময়ের মধ্যে আপনি মেনটেন স্ট্যাটাস এখানে নিয়ে থাকবেন সেটা গভর্নমেন্ট আপনাকে গ্র্যান্ড করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার ফাইনাল ডিসিশনটা এসেছে সেই ডিসিশনটা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু যদি আপনি নতুন করে আপনার কোনো ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যান তাহলে আপনি থেকে যেতে পারবেন আর যদি আপনার ডিসিশন অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি রিফিউজ হয় তাহলে এখন আপনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন না সাম পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যান ওয়ার্ক ফুল টাইম হল দে ওয়েট ফর প্রসেসিং অফ দিয়ার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশনস ইভেন ইফ দে লিভ অ্যান্ড রি এন্টার কানাডা ইফ ইউ আর গ্রাজুয়েট হু অ্যাপ্লাইস ফর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট বিফোর দি এক্সপায়ার অফ ইয়ার স্টাডি পারমিট ইউ আর ইলিজিবল টু ওয়ার্ক ফুল টাইম উইদাউট এ ওয়ার্ক পারমিট while waiting for a decision on your application if uh, all the uh, following apply এখানে একটা বিষয় হলো আপনি স্টাডি পারমিট আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডাতে আছেন স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার পড়াশোনা যেদিন শেষ হবে সেদিনই পর থেকে আপনি আপনি আরো 90 দিন কানাডাতে অবস্থান করতে পারবেন এই 90 ডেজ এর মধ্যে আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করেন তাহলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটা পেতে সময় লাগে দেখা গেলো যে আপনার নব্বই দিনের মধ্যে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের রেজাল্টটা পেলেন না আপনার ওটার জন্য আরও দুই মাস সময় লাগলো সেই সময়টা কিন্তু আপনি ফুল টাইম জব করতে পারবেন এটা এখানে গভর্নমেন্ট সেই অনুমোদন দিচ্ছে সেই সুযোগটা আছে এক্ষেত্রে আপনার যে প্রুফগুলো করতে হবে ইউ আর ওয়ার দি হোল্ডার অফ এ ভ্যালিড স্টাডি পারমিট অ্যাট দি এন্ড অফ দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড ইয়ার প্রোগ্রাম অফ স্টাডি তার মানে আপনি যে ভ্যালিড স্টুডেন্ট ছিলেন আপনার যে পড়াশোনা সেটা আপনি পরিপূর্ণভাবে কমপ্লিট করেছেন এরপরে আপনার ডিএলআই ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পড়েছেন সেখানে আপনি পোস্ট সেকেন্ডারি একাডেমিক ভোকেশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম কমপক্ষে আট মাসের প্রোগ্রামে আপনি করেছেন এই প্রুফগুলো দিতে হবে ইউ ডিড নট এক্সিড দি অ্যালাবল আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক স্টুডেন্ট থাকাকালে এখন যেমন ফুল টাইম জব করার সুযোগ আছে যখন বিশ ঘন্টা ছিল কারোর রেকর্ড যদি এরকম থাকে যে অ্যাকচুয়ালি সে বিশ ঘন্টার বেশি সময় ধরে কাজ করেছে পরবর্তী সময় কিন্তু এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার ক্ষেত্রে তার কিন্তু সহজ সমস্যা হয়ে যেতে পারে যদি গভর্নমেন্ট সেটা ট্রেস করে এই জন্য এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ইউ ক্যান রিমেইন ইলিজিবল টু ওয়ার্ক ফুল টাইম উইদাউট এ ওয়ার্ক পারমিট হোয়াই ওয়েটিং ফর এ ডিসিশন অন ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইভেন আফটার লিভিং অ্যান্ড
পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করার পরে আপনি ডিসিশন না পাওয়ার আগ পর্যন্ত ফুল টাইম জব করতে পারবেন যেদিন ডিসিশন পাবেন সাথে সাথে তো আপনার ওটা হয় আপনি পজিটিভ নিউজ পাবেন অথবা কোনো কারণে যদি নেগেটিভ রেজাল্ট আসে তাহলে আপনার ডিসিশন আসার সাথে সাথে আপনাকে কাজ বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ আপনি আপনাকে আপনার কান্ট্রিতে ফেরত যেতে হবে এটা শুধু পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে না পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের পরে কেউ যদি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করেন তার ক্ষেত্রে ওইটা এক একইভাবে প্রযোজ্য স্টাডি পারমিটস বিকাম ইনভ্যালিড নাইনটি ডেজ আফটার দি ইন্ড অব দি স্টাডি প্রোগ্রাম যেটা একটু আগে বলা হলো সেটা হলো যে আপনি যদি দুই বছরের জন্য কানাডাতে আসেন কোনো প্রোগ্রাম করার জন্য সেই প্রোগ্রামটা দেখা গেল যে সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়ে গেছে সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হওয়ার পরে আপনি আরও নাইনটি ডেজ সেই স্টাডি পারমিটের কারণে আপনি স্টে করতে পারবেন এই নাইনটি ডেজ পার হয়ে গেলে আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট না পান তাহলে আপনাকে চলে যেতে হবে সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট যদি আপনি আবেদন না করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে কান্ট্রিতে ফেরত ফেরত যেতে হবে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট এ স্টাডি পারমিট উইল বিকাম ইনভ্যালিড নাইনটি ডেজ আফটার দি ইন্ড অফ স্টাডি প্রোগ্রাম ফার্দার ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই ফর এ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট উইদিন ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডেজ অফ অপটেনিং প্রুফ দ্যাট ইউ হ্যাভ মিট দি রিকোয়ারমেন্টস ফর কমপ্লিটিং ইউর প্রোগ্রাম অফ স্টাডি Uh, these uh, the days will uh, begin to run when your final marks are issued or the final uh, formal written notification uh, program completion is re- uh, received whichever comes first তো এখানে যে বিষয়টি ক্লিয়ার হলো সেটা হলো যে নব্বই দিনের মধ্যে কিন্তু আপনার স্টাডি পারমিটের ডিউরেশনটা শেষ হয়ে যাবে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে আর একশো আশি দিন পর্যন্ত আপনার সময় আছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটে আবেদন করার এই সময়ের মধ্যে আপনি চাইলে দেশে ফেরত যেতে পারেন দেশে থেকেও আবেদন করতে পারেন অথবা কানাডাতে যদি থাকেন তাহলে নব্বই দিনের মধ্যে আপনাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে তাহলে আপনি সেটার রেফারেন্সে কানাডাতে অবস্থান করতে পারবেন If your study permit becomes invalid or expires before you apply post-graduation work permit, you will not be eligible to work without a permit and uh, must either leave Canada and apply for post-graduation work permit overseas, apply to restart your status. What do you think? You have to apply for post-graduation work permit in 180 days. এর আর নব্বই দিন হচ্ছে আপনার স্টাডি পারমিটের ভ্যালিডিটি পড়াশোনার পরে এখন নব্বই দিন পার হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যদি কানাডাতে অবস্থান করেন কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন না করেন তাহলে আপনার কোনো কাজ করে রেখে থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে ভিজিটার ভিসা নিয়ে তখন অবস্থান করতে হবে আর যদি আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে যদি আপনি আবেদন না করেন আপনাকে কানাডা লিভ করতে হবে কানাডা লিভ নিয়ে আপনার যে কান্ট্রি সেখানে ফেরত যে সেখান থেকে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবেন এবং আপনাকে এখানে অ্যাপ্লাই টু ইর স্টোরি স্টাটাস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট বাই অ্যাপ্লাইং ফর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট উইথ এ কারেক্ট ফি দুইশো কানাডিয়ান ডলার দিয়ে আপনাকে এখানে আবার নতুন করে আবেদন করতে হবে এবং আপনার স্টুডেন্ট স্ট্যাটাসের জন্য আরও তিনশো কানাডিয়ান ডলার দিতে হবে ইফ ইউর স্টাডি পারমিট ইজ এক্সপায়ার্ড বিফোর ইউ অ্যাপ্লাই ফর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট দে আর সেভারেল অপশনস অফ হাউ অ্যান্ড হোয়াই টু অ্যাপ্লাই If your study permit becomes invalid or expires before you apply for post-graduation work permit, there are few options. One option is to leave Canada and apply for post-graduation work permit overseas. So, if you don't want to do it, if you don't want to do it, then you can do it in Canada. So, if you don't want to do it, then you can do it in Canada. So, if you don't want to do it in 90 days, then you can do it in 90 days. So, if you don't want to do it in Canada, then you can do it in outside Canada option. হতে পারে সেই সময় আপনি কানাডাতে অবস্থান করতেছেন কিন্তু আপনাকে আবেদন করতে হবে আউটসাইড কানাডা এইভাবে দেখিয়ে এটা সিস্টেমের কারণে এটাই আপনাকে করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমেইন ইন কানাডা ইউ মাস্ট মেনটেন ইউর স্টাটাস এজ এ ভিজিটর আনটিল ইউ রিসিভ দি অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক পারমিট আশা করছি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে নব্বই দিনের মধ্যে যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটে আবেদন না করেন একশো আশি দিন পর্যন্ত যেহেতু সেটা সুযোগ আছে এই সময়ের পরেও যদি আপনি কানাডাতে থাকতে চান থাকতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে থাকতে হবে ভিজিটর স্টাটাস নিয়ে সে সময় আপনি কাজ করতে পারবেন না এবং আপনি যখন আবেদন করবেন তখন আউটসাইড কানাডা দিয়ে আপনাকে আবেদন করতে হবে ইগনোরিং দি ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ ভ্যালিডিটি নোটিস আপন রিসিভ দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন এখানে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি আবেদন যখন করবেন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের তখন প্রসেসিং টাইম দেখাবে একশো বিশ দিন এই একশো বিশ দিন পর্যন্ত কিন্তু আপনি ডিসিশন না পেলেও সেক্ষেত্রে আপনি সেখানে ফুল টাইম কাজ করতে পারবেন এর মধ্যে
তাহলে আপনি সেটা গভর্নমেন্টের কাছে শো করে আরও টাইম এক্সটেনশন চেয়ে সেই সময় পর্যন্ত আপনি ফুল টাইম সেখানে জব করতে পারবেন থাকতে পারবেন আমরা চলে এসেছি আমাদের সর্বশেষ পয়েন্টে স্পাউসেস অ্যান্ড পার্টনার্স অফ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার্স মে বি এলিজিবল ফর এ ওয়ার্ক পারমিট তো আপনি পড়াশোনা শেষ করলেন পড়াশোনা শেষ করার পরে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করলেন আপনার ফ্যামিলি আছে বাচ্চা কাচ্চা আছে ওয়াইফ আছে বা হাজব্যান্ড আছে তাদের কি অবস্থা হবে তারা কিন্তু এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার আপনি যেহেতু পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার আপনার রেফারেন্সে তারা কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারবে স্পাউস অ্যান্ড কমলা পার্টনার্স হোল্ডার্স মে এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর ওয়ার্ক পারমিট আন্ডার সি ফোর্টি ওয়ান এক্সামশন ইন অর্ডার ফর দি স্পাউস অ্যান্ড কমলা পার্টনার টু বি এলিজিবল আন্ডার সি ফোর্টি ওয়ান দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার মাস্ট বি অথরাইজ টু ওয়ার্ক ইন কানাডা ফর এ পিরিয়ড অফ অ্যাট লিস্ট সিক্স মান্থ আফটার দি স্পাউস অ্যান্ড কমলা পার্টনার Uh, open uh, work permit application is received be employed in a high skill occupation in is 0ab be physically residing or plan to physically reside in canada while employed ekhane je condition ta deya hoyeche seta hocche je apnar post graduation work permit power par apni jodi apni spouse ke ekhane kaaje lagate chan job e lagate chan tahole apnake jeta korte hobe apnar post graduation work permit expired hoy kom pokesh hoy mash age kintu take abedon korate hobe ebong আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে জব যদি করেন সেক্ষেত্রে আপনার জবটা হতে হবে স্পেশাল অর্থাৎ আপনার হাই স্কিল অকুপেশন ক্যাটাগরিতে জিরো এ বি বর্তমানে এটা টিআর ক্যাটাগরিতে জিরো ওয়ান টু থ্রি তে চলে এসেছে এই ক্যাটাগরিতে আপনার জব করতে হবে যদি আপনি ওয়ার্ড জব করেন তাহলে কিন্তু আপনার রেফারেন্সে আপনার স্পাউস জব করতে পারবে না আপনার হাই স্কিল লেভেলে জব করলে তাহলে কেবলমাত্র আপনার স্পাউস কিন্তু আপনার এই সুযোগগুলো পাবে পাশাপাশি আর একটা কন্ডিশন সেটা হলো যে ফিজিক্যালি আপনাকে কানাডাতে অবস্থান করতে হবে অথবা আপনাকে ফিজিক্যালি বসবাসের জন্য প্ল্যান করতে হবে এই হলো বিষয় আজকে আমরা মোটামুটি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে স্টাডি পারমিট নিয়ে যারা আসবেন তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো পরবর্তীতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া এরপরে প্ল্যান হচ্ছে সেটা রেফারেন্সে আপনার কোনো না কোনো পেয়ার প্রোগ্রামে কোয়ালিফাই করা পিয়ার হোল্ডার হওয়া সিটিজেন হওয়া তো এগুলো করার জন্য এগুলোর জন্য আপনাদের মেজর যে কনসার্ন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নেই সেটা নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করলাম আশা করছি যারা পুরো ভিডিওটি দেখেছেন অবশ্যই উপকৃত হবেন উপকৃত না হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই কারণ এখানে সঠিক তথ্যগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সামনে ক্লিয়ারলি তুলে ধরা হয়েছে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম